Nesin Matematik Köyü'ndeyiz. Programın bitmesine son 4 gün var. Gayet yoğun bir tempoyla derslere devam ediyoruz. Fırsat buldukça video çekmeye çalışıyoruz. Bugün e, köklü sayılardan bahsedeceğiz. Hatırlarsanız son birkaç videoyu e, üstsüz sayılar ve pozitif bölenlere ayırmıştık. Şimdi sıra geldi köklü sayılara. Biraz farklı olarak aslında köklü sayı mantığının nasıl doğduğundan ve köklü sayıların ne anlama geldiğinden, kök alma işleminin ne anlama geldiğinden bahsetmeye çalışacağım. Ve hemen ardından birkaç basit ispatta bulunacağız köklü sayılarla ilgili yapılan işlemlerde. Şimdi öncelikle bir A reel sayısı ve M'ne pozitif sayma sayısı olmak üzere. A üzeri M'nin N'nin kuvvetinin, A üzeri M çarpı N'ye, bunun da aynı şekilde A üzeri N'nin M'nin kuvvetine eşit olduğunu ispat etmiştik bir önceki videolarda. Şimdi birazcık dikkat edeceğiz buraya. A üzeri M ne anlama gelir? Aslında A üzeri M'nin bize ifade ettiği durum bellidir. M tane A'nın kendisiyle çarpılmasını ifade eder. A üzeri M. Peki A üzeri M şöyle bir B gibi bir sayıya eşit olsun. Şimdi dikkat edersek buradaki üst alma işlemi aslında A'dan B'ye bir geçiştir. Pekala A'dan B'ye M kuvvet ile geçiyorken B'den A'ya nasıl bir geçiş sağlarız? Bugün bunu inceleyeceğiz. Diyelim ki B'den A'ya geçebilmek için şöyle bir B üzeri X ifadesi A'ya eşit olsun. Yani B'nin X'inci kuvveti A'yı versin. Şimdi hemen A'yı burada yerine yazalım. Şuradan devam edelim. Yani A neye eşitti? B üzeri X. B üzeri X'in M kuvveti eşittir B üç. Pekala. Az önce belirttiğimiz durumdan yola çıkarak B üzeri X'in M kuvvetinin B üzeri X çarpı M'ye eşit olduğunu biliyoruz. Bu ifade de B'ye eşitti. Dikkat edersek tabanlar aynı. O zaman üstlerin de aynı olması gerekir ki burada B üzeri 1 vardır. Şimdi karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. X çarpı M eşittir 1'e. O halde X buradan 1 bölü M olarak elde edilir. Yani bu şu anlama gelir. Aslında B'nin 1 bölü eminci kuvveti bize A'yı verir. Şimdi... Önceki videolarda üstlü sayıları e, kuvvetin sayma sayı olduğuna göre tanımlamıştık. Şu andan itibaren biz böyle bir ifadede B'den A'ya geçebilmek için biraz daha tanım kümemizi genişletip rasyonel kuvvetlerden de yola çıkmamız gerekecek. Bunu içeren bir işlem tanımlama ihtiyacı duyduk ki B'den A'ya ulaşabilelim. Yani aslında B'nin 1 bölü M'ninci kuvveti demek M dereceden kök B anlamına gelir ki bu da bize A'yı verir. Buradaki köklü ifade de şurada görmüş olduğumuz M kökün derecesinden bahseder bize. Ve eğer kök derecesi 1 ise aynı üstü sayılarda olduğu gibi yazma ihtiyaç duymayız. Şimdi küçük bir örnekle kök alma işleminin ne anlama geldiğinden bahsedelim. Kök 16 ifadesini bir inceleyelim. Pozitif reel sayılarda çalışıyoruz şu anda. Kök alma işleminde kök 16. Burada aslında dikkat edersek kök derecesini yazmadım. Kök derecesini yazmıyorsam eğer bilin ki burada ikinci dereceden bir kök vardır. Kare kök ve ikinci dereceden kök şeklinde okunur. Evet kare kök 16. Bu şu anlama gelir. Hangi sayının karesi 16'dır ya da karesi 16 olan sayı nedir? Bu da aslında bize 4'ü verir. Hatta şu şekilde de düşünebiliriz. Aynı burada gösterdiğimiz gibi 16'nın 1 bölü ikinci kuvveti. 16'nın üssü 1'dir, kökün derecesi 2'dir ve biz bu ifadeyi bir üslü sayı şeklinde yazacak olursak 16 üzeri 1 bölü 2'dir. 16 bildiğimiz üzere 4'ün karesidir. Yani 4'ün karesinin 1 bölü ikinci kuvveti. Üstleri çarptığımızda ise 4 üzeri 2 bölü 2'den bu sonuç 4 üzeri 1 yani 4'e eşittir. Şimdi burada dikkat çekmek istediğim en önemli iki nokta. Birincisi, bakacak olursak kökün derecesi çifttir ve bu bize şunu söyler. Hangi sayının karesi 16? Şöyle düşünelim, bu 2, 4, 6, 8 hiç fark etmez. Herhangi bir sayının çift kuvveti negatif olamayacağı için kök derecesi çift olduğu durumlarda kökün için negatif olamaz. Yani kökün içi sıfır veya sıfırdan büyük değerler için tanımlı olur. Kök derecesi çift diken. Bu birincisi. 
İkinci önemli durum ise herhangi bir köklü ifadeyi üstlü sayı şeklinde çevirebildiğimiz için aslında kuvvet burada bir rasyonel sayı oluyor. Ve biz rasyonel sayılarda dilediğimiz gibi genişletip sadeleştirme yapabildiğimizde istediğimiz gibi örnek olarak buradaki kök 16'yı biz dördüncü dereceden kök 16'nın karesi şeklinde yazabiliriz. Bu da ne anlama gelecektir? Yine 16 üzeri 2 bölü 4 yani 16 üzeri 1 bölü 2'dir. Yani kök derecelerin genişletilmesi ve kökün tanımlı olduğu yerler dikkat etmemiz gereken ilk iki durumdur. Şimdi köklü sayılarla ilgili bazı bilindik işlemlerin ispatından bahsedelim. Şimdi köklü sayılarda çarpma işlemi. Kök dereceleri aynı olan sayıları çarparken ortak kök içinde yazabiliyorum. Neden? Hemen inceleyelim. A dereceden kök x ifadesi x üzeri 1 bölü a'ya eşittir. Aynı şekilde a dereceden kök y ifadesi de y üzeri 1 bölü a'ya eşittir. Üstlü sayılardan hatırlayacağımız üzere üstler aynıysa tabanları çarpıp üstü ortak yazabilirim. x çarpı y üzeri 1 bölü a'ya eşittir ki bu ifade. Buradan da aslında a dereceden kök x çarpı y olduğunu elde etmiş olur. Şimdi gelelim bir diğerine. Aynı ifade bölme işlemi için de geçerli. Yani a dereceden kök x bölü a dereceden kök y ortak kökte x bölü y şeklinde yazılabilir. Hemen x üzeri 1 bölü a bölü y üzeri 1 bölü a eşittir. Yine üstü ifadelerde gördüğümüz özellikten x bölü y'nin 1 bölü a kuvvetidir. Bu ki sonuç olarak a dereceden kök x bölü y elde etmiş olur. Şimdi geldik son ispatımıza. Bu görmüş olduğumuz ifade aslında çok daha karmaşık iç içe köklere en basit halidir. Biz bunun ispatını yapacağız. Aynı yöntemle diğerlerinin ispatına da ulaşabilirsiniz. İlk olarak en içteki ifadeyi a dereceden kök x üzeri 1 bölü b şeklinde yazabilirim. Şimdi bu ifadeyi üstlü bir sayıya çevirecek olursam x üzeri 1 bölü b bölü a şeklinde yazabilirim bu ifadeyi ki bu da x üzeri 1 bölü a çarpı b olur. Ki bunu da bu ifade payda kök derecesini belirttiğinden hemen a çarpı b kök x şeklinde elde etmiş olur. Umarım köklü sayılarla ilgili verdiğimiz bu temel kısım açıklayıcı olmuştur ve keyif almışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Okay.